我今天又在衣柜里面翻腾出来了，从二零一五年到现在，由于脑子进水买的衣服啊，这些衣服当时买的时候觉得啊，好好看呀，价格也不便宜，但是现在放在衣柜里面占空间不说，我扔不舍得扔，然后穿呢又没有机会穿，就觉得好可惜。啊。等一下我给大家试穿一下，如果有喜欢的不嫌弃的话，可以跟我说一声，我直接给你们飞过去哦。先看一下我身上这件蕾丝上衣吧，这个上衣是我五年之前买的。但是近三年啊，近三年我真的一次都没有穿，就一直在我衣柜里面放着。我每年夏天都不记得去穿它，然后今天晚上突然间翻出来试的时候，哎，感觉这个蕾丝质感还挺不错的。当时这件买的时候是八百多块钱嘛，里面是有一个小背心的，你们应该能看得到，它是短款的小背心，然后外面加了一个蕾丝的罩衫。整体上感觉还不错，这个蕾丝没有那种特别廉价的感觉。这款无论是从版型上来说呀、啊，还是它的质感上来说，我觉得都是还挺不错的。不过我穿不着，就直接断舍离吧。这个衬衫是我七年之前买的，跟我们安安的年龄一样大了啊。这个衬衫我当时买的时候是搭配一个白色半身裙一套买的，是花了一千七百多块钱吧。然后衬衫它属于是微透视的那种感觉，能看得到吗？其实说实话，这个我穿了不超过三次吧，基本上都属于是那种很新很新的。然后里面的话也是微微透色感觉，你穿一个纯黑色的内衣或者穿一个裹胸就可以了。呃，现在我觉得我不是特别适合了，因为整个领子它属于是那种特别减龄的娃娃身的那种感觉吧。我这个人就属于是偏硬一点的那种风格，我觉得不太适合穿这种可爱风吧。我今天给大家搭配的属于是一个白色阔腿裤。这个衬衫就直接断舍离掉吧，因为放在我衣柜里面，我也一直没穿。这个蓝色衬衫是我今年买的，当时我去广州出差的时候，那边突然间降温，我又没衣服穿，就临时买了一件衬衫。我当时买的时候就特别喜欢它这个蓝色系嘛，但是我买了之后发现又穿不着了，一次性都没穿啊，只不过是我洗了一次，你都看得到上面还有褶皱了，洗完之后还没来得及熨烫啊，这个也直接断舍离掉吧，我没有机会穿了这件。这件衬衫呢，是我去年在直播的时候特别喜欢，就自留了一件香槟色的。它属于是一个小花边的立领，包括有一个特别长的法式袖子，整整体上身之后是非常显气质的啊。但是我发现我穿不着，所以这件的话也断舍离吧。这件是 M 码的啊，这件衬衫当时是我在一个韩系女装店买的，呃，当时一次性买了两件，一件送给了我弟媳，这件是我自己留的哦。说实话，这款我买回来之后，除了拍视频，没有往外穿过，所以它跟新的一模一样。整个版型是比较有特色的啊，整个袖上充满了褶皱，比较有设计感一点啊。然后这款属于是 S 码的哦，也断舍离掉。这款它属于是一个风衣款的一个连衣裙啊，我买回来之后一次性都没穿啊，只是在我衣柜里面放了放，洗了一次，但是没有机会穿，给大家看一下吧。整个版型是比较长的这种啊，这款的话一米六零以下的话我是不太建议的，只不过我没有机会穿，所以这件呢也断舍离掉吧。整个版型非常的有御姐范儿，我现在身上穿的是一个吊带连裙，这个吊带连裙你可以单穿，就比如说你度假的时候就单穿在身上就行了。或者是你到冬季秋季的时候又叠穿，叠穿这种高领打底衫，然后穿到外面哈，这种的话你就搭大衣穿比较好看，你下面再随便穿一个打底裤就行了。我觉得我买这件的时候纯属于是脑子进水了，真的，买回来之后。就穿了一次，当时买的时候花了一千五，现在想象连两百块钱就不值。当时买的时候，那个销售员一直给我洗脑说：“你看，你买一件相当于是两件，它就是连衣裙，你下面什么东西都不用穿。”我脑子一热说：“嗯，就是下面不用再去搭配了，直接穿个打底裤就行了。”但其实买回来我真的没有机会去穿了，只穿过一次啊，在我衣柜里面真的是放了有七年的时间，所以今天直接断舍离掉吧。这款它属于是一个。重工奢华版的一个连裙，这个连裙我当时入的时候将近一千块钱吧，但是我没有机会去穿，所以今天直接断舍离掉吧。哦，这款它属于是一个比较高级的香槟色，很长哦，特别长的，你外面搭一个风衣或者搭大衣都可以，但是你里面啊最好是搭一个香槟色的一个吊带打底裙，要不然它会稍微有一点点微微透的啊。整体上身之后就有一种奢华高贵的感觉哦，小仙女喜欢的可以来哦。还有一个非常漂亮的一个小香风开衫啊，这个开衫是真好看，只不过我现在穿不上了啊。这个体重不能超过九十斤才可以穿的，这个是我瘦的时候买的。
现在不行了。今天呢，基本上给大家断舍离的都是衬衫一类了。接下来呢，会把家里面所有的套装子里的再给大家来一波断舍离哦。喜欢的记得点个关注哦。